প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির স্টুডিওতে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান জনতার কথা বলে মহান স্বাধীনতার মাসে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরে আমাদের সামনে দুদিন পরে উদযাপিত হবে সংগত কারণেই আজকের আলোচ্য বিষয় স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি এই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এ প্রজন্মের দুজন রাজনীতিবিদ আলোচক আমার বাঁ পাশে রয়েছে বিশিষ্ট কলামিস্ট রাজনীতিবিদ সাবেক ছাত্র নেতা ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী এবং ডান পাশে রয়েছেন সাবেক ছাত্র নেতা বর্তমান যুব নেতা জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কর্ণফুলি চ্যানেলের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি নিয়ে কথা বলবো আমরা বীরের জাতি আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি সেই পৃথিবীতে আমরা একমাত্র জাতি যারা রক্ত দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা মায়ের ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছি সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মহান ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বশেষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ গড়বার যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছি হয়তো আমাদের বয়সের কারণে আজকে যারা আলোচক আছেন এবং আমি হয়তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের কি প্রত্যাশা নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম কি পেলাম কি পাওয়া উচিত এ বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য প্রথমে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কলামিস্ট এবং রাজনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেনেল কর্ণপুলিকে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদেরকে এখানে আহ্বান করেছেন আমরা জানি বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা এই স্বাধীনতাটি রাতারাতি আসেননি আমরা এই পাকিস্তান করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সেরাই পাকিস্তান স্বাধীন করেছিলেন মুসলিম লীগ এটা মুসলিম লীগ বাঙালিদের সংগঠন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমাদের ভোটে সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয় এক বছর পূর্বে ছেচল্লিশ সালে গণভোটে আমরাই ভোট দিয়েছিলাম যেই পাকিস্তান আমরা সৃষ্টি করেছিলাম সেই পাকিস্তান এক বছরের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম জিন্না সাহেব যখন বললেন উর্দু এন উর্দু সেলভিয়া স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান আমাদের বাসার উপর আক্রমণ হলো সেই দিন বুঝতে পেরেছিলাম রক্ত ছাড়া আমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এই আমরা বাসার জন্য রক্ত দিলাম আন্দোলন করলাম সাহিত্যের জন্য অনেক কথা আছে সংস্কৃতির জন্য এবং ইতিহাসের জন্য এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এটি আস্তে 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 স্বাধিকার আন্দোলন থেকে আমরা স্বাধীনতায় চলে গেছি বঞ্চিত হওয়ার কারণে এ আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে আমরা আমাদের বাসাকে প্রতিষ্ঠা করব সাহিত্য সংস্কৃতি অর্থনীতি এই সবগুলো আমাদের এই প্রত্যাশা অনেকটা পূরণ হয়েছে যেমন ধরেন আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাথী মার্সের বাসন দিয়েছিলেন এক সময় এই বাসনটা বাজাতে দিত না রক্ত দিতে হয়েছে নিষিদ্ধ ছিল টেলিভিশনে আমরা বলেছিলাম যে এটা জাতীয় সম্পদ কিন্তু সাতচল্লিশ বছর পর পৃথিবীর সেরা সংস্থা জাতিসংঘ বললেন এটি এই জাতীয় সম্পদ নয় এটি পৃথিবীর সম্পদ এই ভাষণের মধ্যে একটি কথা আছে যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম মুক্তিটা আগে বলছেন তারপর বললেন স্বাধীনতার কথা স্বাধীনতা শব্দটি বলছেন একবার কিন্তু মুক্তি শব্দটি বললেন পাঁচবার তাহলে কেন ওইটা স্বাধীনতার অনেকটা ঘোষণা ছিল তাহলে এই বাক্যটির মধ্যে আছে আমরা মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সেই জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন তারা স্বাধীনতা যুদ্ধা নয় তারা মুক্তিযুদ্ধা একাত্তরে আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু মুক্তি মেলে নেই 
বঙ্গবন্ধু মুক্তির সংগ্রাম কেন চাইলেন স্বাধীন তো সাতচল্লিশ সালে হয়েছিলাম আমাদের মুক্তি মিলে নেই বলেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা মুক্তির জন্য তাহলে আমরা প্রত্যাশার মধ্যে কতটুকু আমরা মুক্তি পেলাম অর্থনৈতিক মুক্তি আমাদের যথেষ্ট হয়েছে কেমন বাংলাদেশকে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় ইমরান খানও বললেন কিছুদিন আগে যে এই স্বাধীন হয় তখন বলেছিলেন পৃথিবীর সেরা সেরা এই অর্থনীতিবিদেরা যে এই রাষ্ট্র দেউলিয়ে হয়ে যাবে দাঁড়াতে পারবে না বাংলাদেশ দাঁড়ালে যে কোনো রাষ্ট্র দাঁড়াতে পারে হেনরি কিনসিঞ্জার বললেন বোটমলেস বাস্কেট কেন বলেছিলেন কয়েকটি কারণ একটি কারণ পাকিস্তানের আমাদের ফাওনা ফেরত দেয়নি দুই নম্বর কারণ সবচাইতে গণবসতি দেশ বাংলাদেশ তিন নম্বর এক রাতের জলোচ্ছ্বাসে এক লক্ষ মানুষ মারা যায় পৃথিবী তিনি চার নম্বর বাটির দেশের হিসাবে আমরা খরার সময় খরাই মরি বন্যার সময় বন্যাই মরি অশিক্ষা কুশিক্ষা কোনো গ্রাম আর মিলে না এই রাষ্ট্রটা দাঁড়তানৈতিকভাবে দাঁড়াবে কিন্তু আজকে আমরা একাত্তরে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিলাম স্বাধীনতার সংগ্রামে মুক্তির সংগ্রামে আমরা আজ আবার পরাজিত করেছি মানব উন্নয়নের আটটি সূচক আছে বেরোমিটার উন্নয়ন হলো কি না আটটির মধ্যে আটটিতে আমরা পাকিস্তানকে পরাজিত করেছি ছয়টিতে আমরা ভারতকে পরাজিত করেছি এই যে তলাবিহীন জুরির দেশ এখন চিন্তা করুন আপনি ধন্যবাদ মাসুম চৌধুরী আমি আপনার কাছে আবার আসব আপনার সেই আলোচনা থেকে বলি সেই তলাবিহীন ঝুরি থেকে আজকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসিত হচ্ছে অনেক আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে বাংলাদেশকে একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন তিনি মাদার অফ হিউমিউনিটি হয়েছেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল আমরা এখন আমাদের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সাবেক ছাত্র নেতা মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের কি প্রত্যাশা ছিল কি প্রাপ্তি একটু যদি বলেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ চ্যানেল কর্ণফুলির দর্শক মণ্ডলী প্রিয় দেশবাসী যারা এই চ্যানেল দেখছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরে আজকের এই একটি অনুষ্ঠানে এই চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যারা দেখছেন আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানে আমার বন্ধু ডক্টর মাসুম চৌধুরী যে কথাগুলো বললেন স্বাধীনতার প্রসঙ্গ যখন আসবে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ যখন আসবে তখন বঙ্গবন্ধুর কথা উদারিতভাবে চলে আসে এখানে বঙ্গবন্ধু ছাড়া এই মুক্তিযুদ্ধ এই স্বাধীনতা এই বাংলাদেশ অকল্পনীয় একটা বিষয় আমরা উনিশশো পঁচাত্তর সালে সেই বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি সপরিবারে হারিয়েছি আমরা আমি আজকের এই মুহূর্তে স্বাধীনতার প্রাক্কালে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার সপরিবারকে মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন আত্মাহতি দিয়েছেন এই সাল লড়াই সংগ্রামে যারা নিবেদিত প্রাণকর্মী ছিলেন তাদের সকলের আত্মার মাক ফেরত কামনা করে শুরু করছে আমার বক্তব্য আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই ডক্টর মাসুম চৌধুরীর রেফারেন্স ট্রেনে সেটা হচ্ছে এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পুরো ১৯ মিনিটের বক্তব্যের মধ্যে এই লান এই লাইন দুটো এখনও যারা গবেষক তাদের জন্য একটা গবেষণার মৌলিক বিষয় আমি মনে করি একটু আগে উপস্থাপক সাহেব বলেছিলেন যে আমরা বয়সের কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি এটা আমরা বলবো যে আমাদের দুর্ভাগ্য আর প্রত্যাশার প্রাপ্তির কথা যেটা বললেন আমি যদি সংক্ষেপে বলতে চাই সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটি বক্তৃতায় যখন বললেন যে আমি বাংলাদেশ আমি পাকিস্তানকে সুইডেন করব সুইজারল্যান্ড করব তখন পাকিস্তানের কলামিস্ট বলল যে আমাদেরকে এত কিছু করতে হবে না আমাদেরকে বাংলাদেশ করে দিলেই হবে বাংলাদেশের মতোই করতে হবে তাইলে সংক্ষেপে দাঁড়ায় পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ হতে চায় আমাদের সাফল্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য এইখানেই আমি মনে করি যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চব্বিশ বছর যারা শাসন করেছে আমাদেরকে সেই শাসন শোষণের পরবর্তীতে এই বাংলাদেশে এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই সরকার আমার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম বর্ষপূর্তি পালন করবো আমরা আগামী বছর এই প্রাক্কালে আমাদের মাথা পিছু আয় উনিশশো নয় ডলার উনিশশো সালে আমাদের জাতীয় বাজেট সাতশো সাড়ে সাতশো ডলারের মতো এখন আমাদের জাতীয় বাজেট সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা উপস্থাপক সাহেব বললেন কিছুক্ষণ আগে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করছি 
এখানে আমাদের সাফল্য পাকিস্তান যেহেতু বাংলাদেশ হতে চায় এর থেকে বড় সাফল্য আর কি হতে পারে আমরা শিক্ষা আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের কৃষি অর্থনীতি আমরা বিশ্ব ইকোনমিক ফোরাম যেটা আছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এসটিজি বাস্তবায়নে করার কথা চিন্তা করছি বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করছে এই সরকার তা আমি মনে করব যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিলেন সেদিন তারা একটি যৌক্তিক দাবিতেই এই আন্দোলনে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুতরাং আমাদের প্রত্যাশা যে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্বাধীনতার বাংলাদেশ আমরা আমরা অধিকার ফিরে পাব আমাদের সন্তানেরা আগামী ভবিষ্যৎ আগামী প্রজন্ম একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা রেখে যাব আমরা মনে করি আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আজকে সরকার ধাপে 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 আমরা সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছি আমরা এবং সেই ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন যাদের অবদানে আজকের আমাদের এই বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে আমরা আমি আজকের এই আলোচনায় আমি তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত মানুষ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছেন আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর আমাদের প্রবাসী শ্রমিক আমাদের এই দেশের যারা সুশীল সমাজ আছেন কৃষক ছাত্র সবাই আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অবদান রাখছে এবং আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ বিনিমানে বিনির্মাণে নেত্রীর যে ভূমিকা নেত্রীর যে আগ্রহ নেত্রীর যে দিন রাত পরিশ্রমের যে চেষ্টা সবাইকে নিয়ে একটি স্বনির্ভর সোন সোনার বাংলাদেশ গর্ব এটাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এই বক্তব্যের সাতই মার্চের বক্তব্যে ছাব্বিশে মার্চে আমাদের যে স্বাধীনতা দিবস এখানেই অন্তর্নিহিত যে বিষয়গুলো ছিল একটি সুন্দর উন্নত বাংলাদেশ গর্ব যে বাংলাদেশে দারিদ্রতা থাকবে না দুর্নীতি থাকবে না সন্ত্রাস থাকবে না না খেয়ে মানুষ মারা যাবে না মানুষের অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হবে আমি মনে করি সেই মৌলিক চাহিদা বাস্তবায়নের অনেক দূর আমরা অগ্রসর হয়েছি ইনশাল্লাহ আমরা আগামী তো সেটা আরও বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে পারবো মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী আপনাকে আপনার সুন্দর আলোচনার জন্য আমি এখন কথা বলতে চাই বাংলাদেশের সকল আন্দোলনের সত্যিকাগার হচ্ছে চট্টগ্রাম ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী আপনার বাড়ি চট্টগ্রামে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা যখন বলি চট্টগ্রামের এম এ আজিজ সাহেবের কথা মনে আসে জহুর আহমেদ চৌধুরীর কথা ভেসে আসে কিংবদন্তি তুল্য মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক চট্টগ্রাম অঞ্চলে শুধু তাই নয় আপনি দেখবেন স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের অধিকাংশ প্রভাবশালী শিল্পী ছিলেন চট্টগ্রামে যেমন প্রবাল চৌধুরী মিহির নন্দী কি মিনাল ভট্টাচার্য মিহির লালা শেফালি ঘোষ মলয় ঘোষ দস্তিদার কল্যাণী ঘোষ এরা সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে এবং চট্টগ্রামের পত্রিকা আজাদি বিশাল ভূমিকা রাখে শুধু তাই নয় ইতিহাস যদি দেখেন আপনি সতেরোশো সাতান্ন সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মার্চ মাসে হাবিলদার রজব আলী প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কিংবা মাস্টারদার সূর্য সেন উনিশশো সালে আঠেরো এপ্রিল ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ডন করেছিলেন প্রীতিলতা সহ এই চট্টগ্রাম হচ্ছে বিদ্রোহের এবং আন্দোলনের সুতিগালার ব্রিটিশ বিরুদ্ধে আন্দোলন বলেন ভাষা আন্দোলন বলেন সব আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে আপনি একজন চট্টগ্রামের উদীয়মান রাজনীতিবিদ সাফের ছাত্র নেতা কলামিস্ট মহান মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের অবদান এ বিষয়ে যদি একটু যদি বলেন ধন্যবাদ আসলে আপনি আমি যা উত্তর দিব আপনি বলেই ফেললেন কিন্তু যা জানে না মানুষ তাই একটু বলি চট্টগ্রামে যে আই সেটি হলেন চট্টগ্রাম শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন নয় চট্টগ্রামের ইতিহাস খুব প্রাচীন কয়েক হাজার বছরের পণ্ডিতেরা বলেছেন আমরা দেখতে পাই একটা কথা আছে যে ঢাকায় যখন ইটের দালান হোয়াইট হাউস তখন কাঠের ঘর চট্টগ্রাম যখন ইটের দালান ঢাকায় তখন কুরের ঘর এটা একটা সমৃদ্ধশালী এলাকা চট্টগ্রাম একটি বৈচিত্র্যময় নগরী যেখানে নদী আছে সাগর আছে সমতল আছে পাহাড় আছে এবং পূর্বে দক্ষিণে নদী এবং 
পশ্চিমে সাগর একটি বৈচিত্র্যময় নগরী আমরা দেখতে পাই একটা কথা অনেকে জানে না কিন্তু যে ইসলাম সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশের চট্টগ্রামে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের হিজরতের পূর্বেই সম্রাট নাজ্জাসির জাহাজে করে রসুল সাল্লাহ ইসলামের বংশধর সাদ বিন আবি আক্কাস রদি আল্লাহ তালার নেতৃত্বে চারজন সাহাবাই রসুল প্রথম চট্টগ্রামের মধ্যে আসে এবং তার মাজার চট্টগ্রাম থেকে চীনের মধ্যে কোনো মাজার আছে ওনার তো ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের বাণী প্রচার হয় এখানে এর পূর্বে আছে কেরালায় একজন মালিকি বিনে দিনার ওইটা রসুল্লার এন্তে কালের পরেই কেরালা যেটা আসছে সুতরাং এই দিকে খুব চট্টগ্রামকে আগে বলা হতো ইসলামাবাদ এটি পাকিস্তানের মরুভূমিতে গড়ে তোলা ইসলামাবাদ নয় এটি দেখুন আপনি বারো লিয়া খেয়াত কবি নজরুল বলতেন সুরুলিয়ায় আমার জন্ম সুরুলিয়া মানে চার অলিয়া থেকে চারটা অলি ছিল সুরুলিয়ায় আমি চুরুলিয়া থেকে বারো লিয়ায় যাচ্ছি এই বারোলিয়ার অলিয়া গ্রাম অনেক দেশ ঘুরে শেষ আশ্রয়স্থল মাটিকে গ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রামের মাটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এরপর আমরা দেখতে পাই যে অমরুদ্দি আল্লাহ তালা হানুর শাসন আমলে চারজন সাহাবি সেখানে গিয়েছিলেন এবং প্রথম ঈদের দ্যাং ভার ঈদের জামাত অনেকে জানে না এগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঈদের জামাত এরপর আমরা দেখতে পাই বাইজিদ বস্তামি রদি আল্লাহ তালা গেছেন যে শেখ ফরিদ ফরিদপুর যার নামে এটা খাজা গরিবে নামাজের প্রধান খলিফার প্রধান খলিফার প্রধান খলিফা যে শেখ ফরিদ চশমা হিল যেখানে মহিউদ্দিন চৌধুরীর খবর আছে এখানে আমরা দেখতে পাই যে ওরা যে একটা বৈচিত্র নগরী এটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন নয় শুধু সেই ফিরিঙ্গিরা গেছে সেখানে ডাচরা গেছে সেখানে ইংরেজরা গেছে এই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের দ্বারা দুর্বার স্রোতে এলো কথা হতে সমুদ্র হল হারা সেটা আর্য সেথায় অনার্য সেথায় দ্রাবির চীন শখুন দল পাটান মোগল এক দেহে সর্ব হলি আমরা তো শঙ্কর জাতি হয়ে গেছি এখানে চট্টগ্রামে গিয়ে সেই জন্য বলছি চট্টগ্রাম যেন ব্রিটিশ বিরোধীতে আপনি বলেই ফেললেন স্বাধীনতা আমরা প্রথম প্রথম স্বাধীনতার সহ দফাকে আমি আজিজ সমর্থন দেন এবং প্রথম বললেন যে আমি বাতাসে বারুতের গন্ধ পাচ্ছি এবং অনেকেই জানে না জোহর আহমদ চৌধুরী পঁচিশে মার্চ প্রথম স্বাধীনতার বাণী জোহর আহমদ চৌধুরী পেলেন প্রথম কসবায় স্বাধীন বাংলাদেশে ওদের ভ্রমণ বাড়িয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশে পতাকা উত্তোলন করেছেন কিন্তু জোহর আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রামের মানুষ এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রথম শহীদ জোহর আহমদ চৌধুরী এগুলো এখন উচ্চারিত হয় না বাকিগুলো তো আপনারা জানেন যে কে কী ভূমিকা আপনি নিজেই বললেন সেই হিসেবে শুধু তাই নয় দেখুন পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রি প্রথম কিন্তু প্রতিরোধ শুরু করে হচ্ছে চট্টগ্রাম বাণীটা পেয়েছেন জোর আহমদ চৌধুরী প্রথম বঙ্গবন্ধু প্রথম পাঠিয়েছেন জোর আহমদ চৌধুরীকে এবং তা না পঁচিশে মার্চ তো যুদ্ধ শুরু হয় কালো রাত্রি কালো চব্বিশে মার্চ যখন চট্টগ্রামে একটা জাহাজ আসে সোয়াত সোয়াত জিয়ারহমান যেটা অস্ত্র খালাস করতে গিয়ে অর্ধপথে বারিক পিন্ডিলে ফিরে মুক্তিযোদ্ধারা ধরে ফেললো ধরে আর যেতে দেয়নি ঘটনাচক্রে মুক্তিযুদ্ধ উনি হয়ে গেল ওইটা নেই সেই সোয়াদকে অস্ত্র খালাসে বাধা দিয়ে কর্ণফুলির নদী রক্ত রঞ্জিত হলো সেটা হচ্ছে প্রথম চট্টগ্রামে এই যে চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস চট্টগ্রাম থেকে প্রতিরোধ শুরু এ এ বিষয়ে আমরা আবার আপনার সাথে কথা বলবো আমি এ পর্যায়ে আর একটু কথা বলতে চাই এই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উঠেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংস্কৃতিতে ঐতিহ্য খুব ঐতিহ্যবাহী জেলা আপনি যদি এই মুক্তিযুদ্ধে আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়া বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের একটি অংশ এদিকে যদি আপনার অবদান নিয়ে যদি একটু বলেন এখানে যখন উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরা অ্যাকচুয়ালি তখন ব্রাহ্মণবাড়া জেলা বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা অংশ হিসেবে ছিল চাঁদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা এই তিনটা পরবর্তীতে যখন ইয়ে হয় ভাগ হয় তখন আলাদা জেলার মর্যাদা পায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এটা যথার্থই বলছেন আপনি যে সংস্কৃতি শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যের রাজধানীও বলা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে কারণ উস্তাদ আলাউদ্দিন থেকে শুরু করে বহুত মনীষীর জন্ম সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া এটা হচ্ছে আমাদের কুমিল্লা বৃহত্তর কুমিল্লা কথা বলতে হয় কারণে আমাদের চট্টগ্রামে যারা অধিবাসী আছেন আমার বন্ধু গর্ব করে বলে চট্টগ্রাম আসলেই তো চট্টগ্রাম অনেক রিচ যেটা বলে সমৃদ্ধ নদী নালা খাল মানে নদী নালা না নদী বন্দর তারপরে পাহাড় বেষ্টিত সে অঞ্চল বর্তমানে তো শিল্প কারখানা অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছুর ওখানে 
বিদ্যমান আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুরের মানুষ অনেকটাই শিক্ষার উপর নির্ভরশীল শিক্ষা শেষে চাকরির উপর নির্ভরশীল এখানে আমাদের উদ্যোক্তা হয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার মতো আমাদের সেই অবকাঠামো তখনকার সময় ছিল না এখন বর্তমান সরকার দেশকে সুষম বন্টনের আওতায় আনা আনার চিন্তা করার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইকোনমিক জোন করতেছেন ইকোনমিক জোনগুলো হওয়ার ফলে আমাদের এখানে কিছু জোন তৈরি হচ্ছে সেখানে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য যে লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার আপনার জ্বালানি বিদ্যুৎ গ্যাস এই বিষয়গুলোকে কেমনে সাফিসিয়েন্ট ইয়ে করা যায় শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য সেই কাজগুলো এখন হচ্ছে আমরা আশা করি যে আমরা আগামী দিনে হয়তো চট্টগ্রামকেও আমরা অতিক্রম করতে পারবো অর্থের দিক থেকে জহির সাহেব আপনাকে আপনাদের আলোচনা থেকে আমরা আছে অনেক উপকৃত হলাম প্রিয় দর্শক এবার নেব একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরছে একটু পরে সাথেই থাকুন কর্ণফুলির নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আলোচনা করবার জন্য লেখক গবেষক এবং রাজনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী এবং মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী সাবেক ছাত্রনেতা এবং রাজনীতিবিদ আমরা কথা বলছিলাম স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি নিয়ে আমরা স্বাধীনতার আজকে আটচল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অনেক ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরীয় সাফল্য অর্জন করেছি সেই মহান মুক্তিযোদ্ধাদের যে আত্মতা আত্মত্যাগ রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়া মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়া তার সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি অনেক প্রত্যাশা আমাদের পূর্ণ হয়েছে জনাব মাসুম চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাইব এখনও একজন তরুণ প্রজন্মের নেতা হিসেবে কি কি অপ্রাপ্তি আছে বলে মনে করেন আপনার অপ্রাপ্তি বলবো না আমরা যারা একাত্তরে প্রত্যাশা করিনি তা হয়েছে এখানে যেমন প্রাপ্তি আমরা এখন পাচ্ছি যে পৃথিবীর মধ্যে একটি বিরল ঘটনা যে দশ বছরে সাত গুণ বাজেট বাড়ছে পাকিস্তানি মুদ্রার চাইতে বাংলাদেশি মুদ্রার দাম বেশি এইগুলো অনেক কিছু আছে কিন্তু অপ্রাপ্তি হল পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে এই যুদ্ধ অপরাধীদের রাজনৈতিক দল নেই এটা আমরা প্রত্যাশা করিনি ইতালিতে ফেসিপাত নাই জার্মানিতে নাজিবাত নাই পৃথিবীর আমার গ্রহটির মধ্যে কোথাও নেই এখানে শুধু যুদ্ধাপরাধীরা রাজনীতিক দল করলো এমপি হলো মন্ত্রী হলো এটা প্রত্যাশার কথা আমরা কখনো কোনো একত্রে একাত্তরে করিনি আমাদের এই একাত্তরের ইতিহাসটা বিকৃত করবে একটু দেখুন যে যেখানেই সাথে মার্সের বাসন দিল যেখানে আমরা পাকিস্তানের উপর আত্মসমর্পণ করলো যেখানে ইন্দিরা গান্ধী বাসন দিল সেটাকে শুধু পার্ক করলো না টয়লেট করলো জিও রহমানের আমলে এগুলো আমরা প্রত্যাশা করিনি এবং আমার জন্ম শুদ্ধ না অশুদ্ধ সেটা বিতর্ক হতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন বাঙালিরা বিতর্ক জানে না কুতর্ক জানে একাত্তর নিয়ে আমার জন্ম নিয়ে বিতর্ক করা জাতির জনক নিয়ে বিতর্ক করা কুতর্ক এগুলো বিতর্ক না কুতর্ক দেশ নিয়ে জাতি নিয়ে আমার সৃষ্টি নিয়ে আমার ঐতিহ্য নিয়ে এটা আমরা প্রত্যাশা করিনি কোথাও হয় না ভারতের একজন কূটনীতিক দেবযানীকে অপমান করলে দুই ঘন্টার মধ্যে সরকারি দল বিরোধী দল একমত হয়ে গেল আমরা জাতির জনক একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এসে একমত হতে পারি নেই এখনও বিতর্ক করেন এটি প্রত্যাশা করিনি প্রাপ্তি যেমন আছে অপ্রাপ্তিও আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে রয়ে গেছে এগুলো আমরা আজকে 
অবসান চায় আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হলো এবং সাতই মার্চের যে ভাষণ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে পরিগণিত হলো বিশ্বের সেরা নেত্রীদের মধ্যে আমাদের নেত্রী একজন আমরা ক্রিকেটে আছি খেলাধুলায় কোথায় নেই কোথায় নেই আকাশ বিজয় আছি সমুদ্র বিজয় আছি সমুদ্র তো লপটি পেপার পাইবারে আছি পদ্মা সেতু তো কোথায় নাই বলো আজকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আছে শুধু নাই এক শ্রেণীর মানুষ ইতিহাস বিকৃতিকারীরা দেখে না ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি দিল নেত্রীকে পাকিস্তান দিয়ে দিল ইমরান খান বলল সবাই দিয়ে দিল কেউ বাকি রাখলো না শুধু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা দিল না আর সংকীর্ণ নেতা রাজ আর ধন্যবাদ আপনাকে কি কি অপ্রাপ্তি আছে বলে মনে করেন জনাব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী না এখানে আমি মাসুদ চৌধুরীর কথার সাথে একমত সাথে একটু যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি ডক্টর মুন্তাসির মামুনের স্যারের একটা কলামে পড়েছিলাম ইতিহাস কি ইতিহাস কখন হয় ঘটনা ঘটার পঞ্চাশ বছর পরে তো ইতিহাস হয় এটা ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি তো যেহেতু আমাদের আটচল্লিশ বছর এই স্বাধীনতা এই মুক্তিযুদ্ধের তাহলে পঞ্চাশ বছর মানে আট দুই বছর বাকি এখন কিন্তু একটা সময় কল্পনাও করা যায় নাই এ দেশের যুদ্ধ অপরাধী বিচার হবে অথবা আইডেন্টিফাই করে বলা যাবে যে উনি যুদ্ধ অপরাধী এই সাহসটা আমাদের এই জাতির তৈরি হয় নাই ছিল না আমি যখন ছাত্র রাজনীতি কর্মী যখন আমি এখনও কর্মী আমি যখন গ্রামে যাইতাম আমার ব্রাহ্মণ বেড়ে চট্টগ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ বেড়ে যেতাম তখন দেখতাম অনেক মুক্তিযোদ্ধারা সে যে মুক্তিযুদ্ধ করেছে তার যে মুক্তিযুদ্ধে এত অবদান ছিল সে এই কথাটা প্রকাশ আনতেই চায় না ভয়ে হোক অথবা লজ্জায় হোক পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা এরকম ছিল ইভেন ষোলোই ডিসেম্বর উদযাপিত হবে ছাব্বিশে মার্চ উদযাপিত হবে আমি যেহেতু নতুন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হাতে করি যখন গ্রামে যাই ছেলেদের সাথে কথা বলি বন্ধুদের সাথে কথা বলি চাই এই জাতীয় অনুষ্ঠান শহরে বড় বড় অনুষ্ঠান হয় গ্রামেও টুকটাক ছোটো ছোটো অনুষ্ঠান করা যায় কি না এই ক্ষেত্রে করতে গেলে মুরব্বীদের দরকার গাইডলাইন দরকার সহযোগিতা দরকার সাহস দরকার তখন কারা যারা মুক্তিযুদ্ধ অথবা যারা ওখানকার আওয়ামী লীগ কর্মী বা আওয়ামী নেতা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে আমার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উনি ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং করার জন্য চাবিটা চাইল চেয়ারম্যানের কাছে চেয়ারম্যান ছিল বিএনপির উনি চাবিটা দেয় নাই ওখানে আমার জানা মতে ছয় থেকে সাতজন মুক্তিযোদ্ধা কোনো প্রতিবাদও করে নাই বাদ দেও বাবা দরকার নাই আমরা এখানে বারান্দায় বসে মিটিং করি ভয়ের রাজনীতি ছিল ভয়ের রাজনীতি ছিল মুক্তিযুদ্ধ একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে গেছিল বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য গোপন রাখতই চেষ্টা করে আমার কাছে গোপন রাখছে আমি জেনে জানা নেওয়ার চেষ্টা করছি এখন ঘটনা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি এটা যে আজকে ভয়মুক্ত আমাদের এই বাংলাদেশের হাজার বছরের আমাদের যে ঘটনা হাজার বছরের বাঙালি যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের সেরা অর্জন হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বিজয় এবং একটি সুখী সমৃদ্ধ মুক্তির বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ এই পথে আমরা এগুচ্ছি আজকে বলেন শিক্ষার হার দারিদ্র বিমোচনের হার বাল্য বিবাহের হার কোন দিক দিয়ে আমাদের অগ্রসর নেই সব দিক দিয়ে অগ্রসর সুতরাং আমাদের পরিপূর্ণ যদি স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের স্বাদ তাহলে ইতিহাসবিদদের কথা অনুযায়ী আর দুই বছরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের না হয় দশ বছরের মধ্যে ধন্যবাদ জনাব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী আপনাকে আমরা প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি নিয়ে কথা বলছিলাম এক সময় যেখানে জনাব ডক্টর মাসুম মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী যখন এক সময় যেখানে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা যেত না সাতই মার্চের কথা বলা যেত না সেই দেশে এখন আমরা মাথা উঁচু করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি এবং মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি মুক্তিযোদ্ধারা ভাতা পাচ্ছেন এবং আগামী বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন হবে এটা আমাদের জন্য গর্বের এবং আগামী একুশ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে আমি বিশ্বাস করি এই যে স্বাধীনতার সুফল বঙ্গবন্ধুর আজকে বিশ্ব সম্পদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আজকে বাংলাদেশের নয় তিনি বিশ্ববন্ধু এবং বিশ্বের গবেষণার বিষয় 
উনি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা তেমনি তার সুযোগ্য কন্যাও একজন বিশ্বের এখন অন্যতম নেত্রী মাদার অফ হিউম্যানিটি আপনি যদি স্বাধীনতার প্রত্যাশা প্রাপ্তি এই আলোচনার একদম শেষে সংক্ষেপে যদি কিছু বলতে চান নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন প্রজন্মকে আমি জানাতে চাই যে একটি কথা যে সেটি হলো ব্রিটিশরা আমাদেরকে দুইশো বছর শাসন শোষণ করেছেন এরা আমাদের সেই ব্রিটিশের আজকে রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী বাঙালির সন্তান নির্বাচিত হয় তিনজন এমপি নির্বাচিত হয় একজন মন্ত্রী একজন মেয়র ম্যান অব দ্য ইয়ার ব্রিটিশের হয় এমন একদিন সময় আসবে আগামীর বাংলাদেশ তরুণ প্রজন্ম থেকে ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে একদিন ব্রিটিশকে শাসন করবে সেই মর্যাদায় যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমি শেষ করতে চাই আমি শুধু এটুকুই বলবো আগামী প্রজন্মের কাছে সেটা হচ্ছে আমরা বড় মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখি সাথে সাথে ভালো মানুষ হওয়ার যাতে চেষ্টা করি তাহলে দেশটা বদলে যাবে আমরা সবাই বলে যদি চাই দেশটা বদলাতে কারো একার পক্ষে সম্ভব না আমাদের সবার সেই চিন্তা থাকতে হবে এই দেশটা আমার দেশটাকে আমি ভালোবাসবো আমার দেশটার জন্য আমার দায়িত্ব নিতে হবে সেই প্রত্যাশা সবার থাকতে হবে প্রিয় দর্শক যাদের রক্তের বিনামে এই স্বাধীনতা সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আশা করি এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আমরা একটি মাদকমুক্ত দুর্নীতিমুক্ত ভেজালমুক্ত নারী নির্যাতনমুক্ত বেকারত্বমুক্ত এবং সর্বশেষ সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত একটি উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব এই ছিল স্বাধীনতার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি আমরা স্বাধীনতাকে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গর্ব বলে সেই সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন এগিয়ে যাব জয় হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধন্যবাদ সবাইকে নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী